透过近思茶道给我们的氛围，借由一杯茶水的因缘，带领孩子向我们的父母与长辈奉茶。感恩的过程当中，也希望让孩子们能够学习到。原来孝顺与孝敬在日常生活当中也能落实。静思语说：“以善以爱传家，是无上至宝。”祝福每个人的家庭温馨和乐。亲爱的爸爸妈妈、阿公阿妈以及现场的各位嘉宾们，大家午安。非常的欢喜，也很感恩的，看到大家呢能够播出时间，陪伴我们的孩子一起参与今天的童心品茗孝亲恩亲子茶会。我们说呢，家庭的幸福是从哪开始？从孝开始，好棒啊！孝最重要的，当然就是要顺。什么叫顺呢？哇，考考我们现场的小菩萨喽！什么叫顺？我只有听话，还够不够啊？哎呦，有小菩萨摇头，嗯，好像不够哎哦，不只是只有听话而已，那还要做到怎么样呢？啊，比如说呢，看看我们的脸，好，然后呢，听听我们对长辈说出的说话的声音，我们要怎么样？声。色要柔和哦，那不只是顺听父母的话，还要声色柔和，令父母欢喜，这个就叫做孝顺。那除此之外呢，孝顺还有个孝敬啊，那敬呢，就是表现于在外的一个孝心了。因此，孝顺、孝敬来孝亲，这个是做人的基本礼节。所以呢，我们今天。啊，透过金丝茶道的整个的人文氛围呢，我们借由一杯茶水的因缘，带领孩子向父母、向我们的长辈奉茶到感恩的过程当中呢，也希望让孩子们能够学习到，原来呀、啊，这个孝顺、孝敬啊，在日常生活当中呢，我也能够落实的哎。请问大家，刚刚做了什么动作？在进入到我们这个。布置的茶道教室之前，我们做了什么样的动作？用手水波来净手，这个净手呢，意思是啊，清洁手也清洁心，焕然一新。那今天我们亲子茶会的茶品，这个茶叶呀、啊，又是从哪儿来呢？现在就让我们一同来欣赏一下这一段的影片。打造一个台湾真真正正的有机的生态的自然园区，让这个茶园永续的经营。清晨的露珠滋润着每一片茶叶。望不见近处的满园茶树，这里是静思茶的故乡三义茶园。微风徐徐吹动树梢，虫鸟在林间鸣唱，大地充满了无限生机。这得归功于陈忠厚，成功的将茶园转型为有机耕作。九十九年就春茶采完，我突然间发觉说，每一棵茶里面的茶籽都是几百条了。几百条虫在那吃了，经过了第二天和第三天，我就看到，呃，上面站了几只那个白鹭鸶，到了第三天就上百只了，那种感觉实在让我非常感动了。我是想说，哦，原来生态哈，有机的生态是这么美妙。有机经营的概念，就是蠢动寒林都有它生存的必要，它生存的理由。所以我们在种植有机的作物的时候，我们必须尊重所有的动物跟草木。生态平衡的茶园，造就了静思茶甘醇的好味道。采摘鲜嫩茶叶，用心制作。三义茶园依四季节气推出各种茶品。
人养地，地养人，大地健康，众生平安。与大地共生息，方有人间好滋味。期待人人在品饮一杯纯净健康的好茶时，也能心怀感恩，疼惜大地。以茶汤关照子心，回归简朴，少欲知足，进而自尽其意，为人群付出。刚刚呢，在以上的影片当中呢，我们看到了静思三义茶园，它原来的名字呢叫做广盛茶园。这个茶园呢、啊，在日治时代呢就已经存在了。在民国九十六年呢，啊，慈济接手之后呢，在正言上人的慈示下，本着尊重土地、关怀生态以及敬天爱地的理念，从事有机的生态的管理与经营。当然，泡茶之前，我相信有很多的在场的小茶人，可能啊，对我眼前这套器皿都还不大熟悉哈。所以，我们泡茶之前，我们首先来看我们的大荧幕，来认识一下我们今天的茶器。等一下呢，就会用到茶壶哈。那茶壶呢，还有第二张呢，这个就叫做茶盅啊。一般呢，把它称为茶海。那是呢，做什么用的呢？是把我们泡好的茶都倒入到这个茶盅里面啊。再来，还有下一样的茶器叫做水盂。那它的主要的功用呢，是我们等一下会有温壶，还有呢温呃盅，以及呢温杯，就是温盏这个动作。那我们呢会把这些温壶、温盅、温杯的水呢，都倒到我们的水盂里面哈。还有提到一个茶杯哈，那一般呢我们泡茶的茶人就把它称为茶盏，又称为茶盏啊。那茶盏的话呢，下面放在茶杯下面呢是一个杯托。杯托的功用做什么呢？它有保护，而且呢方便端取，重点呢还可以安全，让我们喝到一瓶安全又卫生的茶汤哈。好，再往下看，这个叫做茶则哈，它做什么用的呢？放茶叶用的哈。下一张叫做茶针呢，等一下我们要把茶叶从茶则里面拨到拨入到我们的茶壶里面。我们会用到这个茶针，最后叫盖制。盖制的话呢，就是我们的茶壶旁边右手边有个地方黑黑的椭圆形的，好像个小碟子一样。等一下让大家方便放壶盖用的地啊的物品，我们叫盖制。好，以上大家对茶器有没有一个基本的概念了？哦，有，嗯，很棒。那泡茶之前，我们会先温壶。请小茶人们掀开壶盖，放到旁边的盖子上。好，请盖上壶盖请小茶人们伸出您的右手，握住我们的茶壶的壶柄，提起茶壶。左手呢，伸出您的手，压住壶盖上方的壶钮的地方。哎，要是不知道怎么做，可以看荧幕老师的示范。现在，我们一起把茶壶里面的温壶的水，慢慢的倒入到茶盅，茶盅里面。水，我们的茶壶就放回原位。好，再来进行正式泡茶之前，我们会来看一看我们的茶样，一起来赏茶。
，首先眼睛看着我们茶则上面的这个茶叶的样子，它的形状，哇，是球形的。还是一半的半球形的，还是啊，好像一条一条细细碎碎的条索形的，好、哦，再来闻一闻茶香，嗯，有种淡淡的香哎，对不对？好东西要给好朋友跟家人分享。当小茶人们闻完茶香之后，请向右传，传给你的家右手边的家人，依序传给你右手边的家人啊、哦。我们也一样来。观察样，闻茶香。好，我们现场所有的家人们也都赏茶结束了，就请把我们的茶则放回我们的左手边。好，现在我们的茶则都放在我们的左手边了，我们要来进行下一个动作喽。一样，身体坐正，抬头挺胸，很棒。每个人都有小茶人的样子，哈，好，下个动作，仔细听哦，请掀开壶盖，请您的右手拿取茶针，左手拿取茶则。现在我们要来把茶叶用茶针慢慢的拨进我们的茶壶里面。啊，拨好茶叶入壶之后呢，茶针、茶则放下，放在你面前的位置就可以了。请盖上壶盖，茶针归位。盖上壶盖，茶则归位。好，再来，身体坐正，请掀开壶盖。好，请我们两旁的老师们为我们注水入壶。所以身体一定要怎么样？坐正。的家长们不要忘了读秒哦，读秒数哦，哦，自己大概测一下那个时间。两旁的老师们帮我们注入好热水，要记得盖上壶盖。所以，请您的右手拿取你的茶盅，右手拿起你的茶盅。哟，好棒哦！小菩萨做的很棒哦。好，我们要把茶盅里面的水平均的倒入每个茶杯当中，意思就是啊，要把这个温中的水呢，再次的利用来温我们的杯子。嗯，好棒哦！现场有小菩萨用双手哦，右手举不大稳，我的左手可以来辅助啊。那剩余的温中的水，请把它倒入到水鱼里面。好，一定要检查一下、哦、我茶盅里面的水，温中的水是不是都有倒干净了？好，倒到水鱼里面倒干净。嗯，再来，茶盅归位。现在呢，我们要把杯子里面的每杯的温杯水倒入到我们的水鱼当中，一杯一杯的倒。那重点又来了，好，请您的右手拿起你的茶壶，左手伸出来辅助压住我们的壶盖，请把我们的茶壶里面的茶汤有点烫哦，慢慢拿没关系，家长此时可以协助把它倒入到我们的茶盅里面，好，一切的动作以安全为原则。好，茶汤呢？请把我们的茶壶放回原位，放在你的壶盛的上面。嗯，好
好，现场都完成这个动作了哈。下个动作呢，要请小茶人们用双手拿起你的茶盅，要把茶盅里面的茶汤平均的倒入每一杯的茶盏当中。倒茶呢，七分满哦，呃，每一杯呢，大概七分满的茶汤倒进去就可以了。今天呢、啊，我们的小茶人们呢、啊，哇，能够看到每个小茶人泡茶的动作的话，我相信在场的每位家人一定会为他们这种专注。认真，然后呢，又非常的诚恳、用心的那种泡茶的动作呢，哦，所感动。那等一下呢，我们也要请我们的小茶人们为我们的父母长辈来奉上一杯孝亲茶喽。请大家用感恩尊重的心端起您的一杯茶，好，用双手哦，记得双手端着茶。啊，我们的杯托的地方，好，走到这桌里面最年长的长辈的面前，好，走到我们长辈的面前呢，好，眼睛看着看着我们的长辈，好，跟我们的长辈阿公阿妈或是爸爸妈妈们说一声，请用茶，好呀，弯弯鞠躬哦，稍微轻轻鞠躬弯腰，请用茶，好，再来呢，我们就轻轻的鞠个躬。好，转身呢，再到我们的桌前，端起第二杯茶，奉给下一位家人。当然，我们现场呢，有的家人来一位，有的来了四位哈、哦，所以每一桌奉茶的动作时间也都不一样。好，现在请我们家长们给我们的小菩萨们来个爱的抱抱。好，小菩萨们要到每一个我们的长辈面前哦，给我们的长辈们爱的抱抱哦。同时要说什么？感恩爸爸妈妈哈，还要说感恩阿公阿妈。嘿，我们的家长也看看我们今天小菩萨们表现的好棒哦。坐定了，一样深呼吸，身体坐直，请。现场所有的来宾们，我们端起一杯茶，我们要来饮用静思茶道三好茶。静思茶道的三好茶呢，意思是一杯茶分三口喝完。但在啊、呃，每喝一口茶之前呢，我们会先观想一个好愿，祝福自己，也是祝福他人。所以，我们现在要来一起喝静思茶道三好茶。我们先来发一个好愿哈，我们一起说一。心发好愿，自己默默的在心中许下一个好的愿望：愿孩子学业进步，父母身体健康，愿天下无灾难。请喝第一口茶。好，第二口呢，一样，我们一起说，叫做口说好话啊。好，口说好话，愿。结好缘，广结好缘，也愿净化人心。请喝第二口茶。三，要身行好事，大声说。嗯，好，我们的茶好不好喝？好喝啊！这是一杯很甘甜的茶，因为是小茶人们用心泡出来的一杯好茶哈。刚刚呢，我们这边有收到了一些分享者的名单，那我们呢也开始慢慢的来邀请我们的分享者上台来分享，真的非常的感恩哦。那我们知道呢，从古到今哦，都有一句大家很熟悉的话，就是“百善孝为先”。但是今天这个活动呢，让我们看到呢，呃，透过。一杯茶呢，其实就是一个表达一个爱心跟敬意的一个表现哦。啊，非常的感恩我们的司仪还有金丝茶道团队哦，他们这么用心用心的呢，一很细腻很细腻的引导，让大家呢可以在这么宁静的空间里面来享受泡茶的乐趣。那今天非常的感恩，尤其告诉我们的孩子。
，要懂得感恩、尊重、爱，还有告诉我们全部的人呢，道呢，其实就是在生活中啊，每一天喝茶的同时呢，要提醒自己、祝福自己，要心花好月，口说好话，还要身行好事。好，祝福大家，也感恩大家。大家好，我是吕美玉。我很开心可以当小茶人，我因为我喜欢喝茶，然后，所以可以学到泡茶，还有泡茶的含义，跟如何优雅泡茶，还有学到这当中的人文，我很开心。然后，我也没有从来真正好好帮妈妈，呃，就是奉茶给妈妈喝，所以，我今天奉茶给妈妈喝，妈妈也很感动。啊，那妈妈要不要说一说您今天的感动在哪里？呃，我今天感动是因为平常说我其实对呃美玉很严格，所以她常常会抱怨我说：“你怎么都只有疼弟弟不疼我？”可是因为今天的这个活动，然后让我们就是彼此的那个亲情更紧密。当她跟我奉茶的时候，我很感动，然后就主动抱抱她，亲亲她。那我觉得说，哇，我我今天真是很大的福气，能够在这样的一个道场，然后这样子宁静的，呃，呃，这样子品茶，然后呢，非常的呃安详的坐在这边，真是我就是觉得非常的幸福。我今天很开心，因为这是我第一次喝到姐姐泡茶给我喝。第一次啊，哇！你今天太幸运了，以后你还有很多很多的第一次哈、哦。美玉分享的，我觉得刚刚妈妈也说得很棒，我相信妈妈今天现场收获应该也体会到很多哈、哦。我们也再一次的掌声呢，感恩我们的美玉以及妈妈，还有我们的弟弟哈、哦，感恩你们，感恩。